சக்தி டிவியின் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா எப்பொழுதுமே இலக்கிய துறைக்கும் அதே சார்ந்து இலக்கியவாதிகளுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் களம் அமைத்துக் கொடுப்பதில் முன்னின்று செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு புத்தக வெளியீடுகள் துறப்பாகவும் ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்கள் துறப்பாகவும் ஒவ்வொரு வாரமும் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு இடையில் புதிதாக வருகின்ற புத்தகங்கள் தொடர்பாகவும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சிகளை வழங்கிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினமும் இரண்டு பிரதம அதிதிகள் எங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றார்கள் இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தொடர்பான விடையதை தான் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவின் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்ற ஒரு பிரசுரமாக இருக்கின்றது மணிமேகலை பிரசுரம் ஆயிரக்கணக்கான நூல்களை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் சிறிய எழுத்தாளர்கள் அதே நேரத்தில் எழுத்துத்துறையில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய பங்களிப்பை எழுத்துத்துறைக்கு வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மணிமேகலை பிரசுரத்தை நாடினால் உடனடியாக அவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்படும் அவர்களுடைய நூல்கள் வெளியிடப்படும் இதற்கு உத்தரவாதம் மணிமேகலை பிரசுரம் தான் இலங்கையிலும் பல்வேறுபட்ட நபர்களின் எழுத்தாளர்கள் நூல்களை தொடர்ச்சியாக வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இலங்கையில் இருக்கின்ற எழுத்தாளர்கள் என்ற ரீதியில் நாங்கள் அனைவரும் சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது எனவே இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் இரண்டு சிறப்பு அதிதிகள் என்ன காரணத்துக்காக என்று சொல்லி பார்த்தால் கொழும்பில் மணிமேகலை பிரசுரத்தின் முப்பத்தி இரண்டு நூல்களின் அறிமுக விழாவும் விற்பனை கண்காட்சியும் நடைபெறுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது ஒன்று அல்ல இரண்டு அல்ல முப்பத்தி இரண்டு நூல்களின் அறிமுக விழாவும் விற்பனை கண்காட்சியும் வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்தாம் தேதி காலை பத்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை கொழும்பு தமிழ் சங்கத்தில் நடைபெற இருக்கின்றது இந்த நிகழ்வு தொடர்பாகவும் மணிமேகலை பிரசுரம் தொடர்பாகவும் இவர்களுடைய எழுத்து பணிகள் தொடர்பாக தான் கதைப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் எனவே நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ளலாம் அவர்களை ஒருவர் உலக அறிந்த அதே நேரத்தில் எழுத்து சமூகத்துக்கு நன்கு தெரிந்த பல்வேறுபட்ட எழுத்தாளர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்ற மறைமுகமாக உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேவகர் அதே நேரத்தில் ஒரு எழுத்தாளர் அதனையும் தாண்டி பல்வேறுபட்ட விடயங்களை தொடர்ச்சியாக எழுத்துத்துறைக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்ற முனைவர் ரவி தமிழ்வாணன் அவர்கள் நிர்வாக இயக்குனர் மணிமேகலை பிரசுரம் சென்னை வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கு தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் நமது நிகழ்ச்சி நெறியாளர் ராஜ்குமாருக்கும் என்னுடன் வந்திருக்கின்ற புலவர் சங்கர்லிங்கம் அவர்களுக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து மகிழ்கிறேன் அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒருவரையும் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் இவர் எழுத்தாளர் மட்டுமல்லாது இந்திய தமிழக அரசின் தமிழ் செம்மல் விருது மற்றும் நல்லாசிரியர் விருதினை பெற்ற முனைவர் வை சங்கரலிங்கனார் அவரையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் கொழும்பிலே சக்தி தொலைக்காட்சி என்றால் உச்சம் இந்த வெற்றியின் வகுடத்தை சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அனைத்து நேயர்களுக்கும் வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் சரி அதே நேரத்தில் இப்போ முதலாவதாக தமிழ் வானன் ஐயாட தான் கேள்வி கேட்கணும் நிறைய தரம் நீங்கள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் ஒரு அறுபத்தி மூணு தரத்துக்கு மேலேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா சரி ஓகே இந்த முறை உங்களுடைய இலங்கை விஜயத்துக்கான நோக்கம் என்ன நீங்கள் முதல்ல ரொம்ப அழக அழகாக அறிமுகப்படுத்தினீங்க அதன்படியே வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்தாம் தேதி காலை பத்து மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை எங்கள் மணிமேலை பிரசுரத்தம் வெளியிட்டுள்ள இலங்கை எழுத்தாளர்கள் மற்றும் இந்திய எழுத்தாளர்களின் நூல்களின் புத்தக விற்பனை கண்காட்சி கொழும்பு தமிழ் சங்கத்தில் இருக்குது பொதுவாக மாலை நேரங்களில் மட்டும் விழா நடக்கும் அந்த நேரம் மட்டும் ஒரு சிறு நேர பகுதி நேரம் மட்டும் புத்தக விற்பனை இருக்கும் ஆனால் இந்த முறை மக்கள் அமைதியாக எல்லா நூல்களையும் ஒன்றாக புரட்டி பார்த்து வாங்குவதற்கு இசைவாக காலை பத்து மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரை ஏழு மணி நேரம் புத்தக கண்காட்சியை இருந்து பார்த்து அந்த புத்தகங்களை உணர்ந்து வாங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறோம் அன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு நம்மளது அறிமுக விழாவில் நிறைய ஆளுமைகள் கலந்து கொள்கிறார்கள் ஆரம்பத்திலே இரண்டு நிமிட மௌன அஞ்சலியை செலுத்துகின்றோம் எங்களின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்கள் ஒருவரான திரு கே ஏ சிவகுமாரன் அவர்கள் எழுதியுள்ள அனைத்து நூல்களையும் மணிமேலை பிரசுரம் தான் வெளியிட்டிருக்கிறது அவருடைய மறைவு அண்மையிலே ஏற்பட்டதனாலே அவருக்காகவும் எங்களின் குடும்ப நண்பரும் கொழும்பு தமிழ் சங்கத்தின் தலைவராகவும் திகழ்ந்த அதே நேரத்திலே மிகச்சிறந்த பிரபலமான சட்டத்திறனையாகவும் திகழ்ந்த ராஜகுலேந்திரா அவர்களும் அண்மையிலே மறைந்ததினாலே அவர்கள் இருவருக்கும் இரண்டு நிமிட மௌன அஞ்சலியை நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் அதன் பிறகு புத்தகங்களினுடைய அறிமுகம் விருந்தினர்களின் பேச்சு போன்ற பல விஷயங்கள் அதனை தொடர்ந்து சுவையாக இருக்கும் என்கின்ற உத்தரவாதத்தை நான் தருகிறேன் நிச்சயமாக இப்போ ஒரு புத்தக வழியில் என்ன சொன்னால் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நிறைய பேர் பேசுவாங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இது பேசுறது மட்டுமல்ல அனுபவ பகிர்வும் இருக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் எனவே அனைவரையும்
முதல்ல வந்து மணிமேகலை பரசுரம் அதனுடைய அதிபர் தமிழ்வாணன் ஆரம்ப காலத்தில் எங்களை மாதிரி உள்ளவங்களை அழைச்சிட்டு போய் முத கல்கண்டு அப்படின்னு ஒரு நூல் வந்தது உங்களுக்குலாம் தெரியும் வயதில் மூத்தவர்களுக்கு அந்த கல்கண்டு பார்த்துருக்கு இளைஞர்களுக்கு தெரியாது அந்த கல்கண்டில் அந்த சின்ன சின்ன செய்திகளை படம் பிடிச்சி போடுவார் அதை படிக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய ஆர்வமான கூட்டம் இருக்கும் கல்கண்டு மாதிரி இனிக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த சுவை அப்புறம் எல்லாரையும் தன்வசப்படுத்தக்கூடிய அவருடைய அந்த தோற்றம் அவர் அப்படி தொப்பி போட்டிருப்பாரு அந்த கண்ணாடி போட்டிருப்பார் இந்த தொப்பியும் கண்ணாடியும் உலகம் பூரா அதற்கு அவர் சொல்லுகின்ற காரணம் என்னென்னா அவர் தந்தையார் இல்லையா என்னுடைய தந்தை தமிழான் சொல்லுவார் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர்னா பாவமாக ஒரு அழுக்கு ஜிப்பாவை போட்டுக்கிட்டு ஒரு கிழிஞ்ச வேஷியை கட்டிட்டு ஒரு ஜோல்னா பையை மாட்டிக்கொண்டு திரியக்கூடாது எடுப்பாக மெடுக்காக இருக்க வேண்டும் எந்த வகையிலும் தமிழ் எழுத்தாளன் குறைந்தவன் இல்லை என்பதற்காக அவர் தொப்பி கண்ணாடி கருப்பு கண்ணாடி அணிந்ததோடு கழுத்துப்பட்டை அணிந்து மிகவும் எடுப்பாக மிடுக்காக இருப்பார் கம்பீரமாக கம்பீரமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி சொல்கிறேன் ராஜ்குமார் தொப்பி கண்ணாடியை மட்டும் வரைந்து நீங்கள் தபாலில் உள்நாட்டில் சேர்த்தால் அது எங்கள் மணிமேலை பிரிச்சதுக்கு வந்து சேரும் கதவிளக்கம் தெருப்பெயர் சென்னை பதினேழு எந்த வரும் வேண்டியதில்லை இப்பொழுதெல்லாம் சொல்கிறார்கள் சர்வதேச நிறுவனங்களிலே பிராண்டிங் என்பது பெரிய விஷயமாக சொல்கிறார்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் தனக்கென்று ஒரு இலச்சினையை ஒரு லோகோவை ஒரு பிராண்டை ஏற்படுத்தி கொண்டார் என்பது மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் அதில் கூடுதலான ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் அதனை என்னுடைய நெஞ்சிலேயே பதித்து வைத்திருக்கிறேன் பச்சை குத்தி வைத்திருக்கிறேன் பெரிய விஷயம் எத்தனையோ ரவி இருக்கலாம் ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல கூகுள் தேடலில் தேடினால் ரவி தமிழ்வாணன் என்கின்ற ஒரே மனிதன் நான் மட்டும்தான் உலகத்திலேயே இந்த அடையாளத்தை தந்தவர் என் தந்தை தமிழ்வாணன் என்கிற வகையிலே இதயத்திற்கு உள்ளும் இதயத்திற்கு வெளியிலும் வைத்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து எழுத்தாளர்களுக்கும் தமிழ் பேசும் சமூகத்துக்கும் இதயத்திலும் அவர் இருக்கின்றார் சரியா நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அவங்களுடைய கருத்துக்களை பயந்து கொள்ளலாம் நம்ம எழுதணும் முன்னு நாங்கள்லாம் தேடி போவோம் அப்போ ஆள் கிடைக்காது எழுதுனது பூராமே இருக்கும் அதை கொண்டு போய் அவற்றை கொடுத்தவொன்ன அதை படிப்பார் உடனே அதை முடிவெடுத்து நீங்கள் இதை புத்தகமாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த நமக்கெல்லாம் பிரசவம்னா அது பிரசவம் அது அப்போல்லாம் இயற்கையாக ஒரு எழுத்தாளருடைய ஒரு பதிப்பு வெளியே வரணும்னா ரொம்ப போராட்டம் கஷ்டம் இருக்கு அந்த அந்த தேரோட்டமாக மாற்றுறேன் அதனால தான் நாங்கள் அந்த தனிக்காய்ச்சலம் தெருவில் போய் அவரை பார்த்தவொடனே உடனே சொல்லிடுவேன் இதை போட்டுருங்க உடனே அந்த நூல் வந்து எங்களுக்கு வந்துருச்சுனாலே அது உலகத்தை வென்ற மாதிரி ஒரு சாதனை அடிக்கடி கவிஞர் சொன்ன மாதிரி புரட்சித் தலைவர் சொன்னார் உலகம் பிறந்தது எமக்காக ஓடும் நதிகளும் எமக்காக மலர்கள் வளர்வது நமக்காக அன்னை மடியை விரித்தால் நமக்காக அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னவொடனே அன்னைக்கு புரட்சி தலைவர் அவர்களுக்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்கணும் அவர் கொடுத்தார் மக்கள் திலகம் அப்படின்ற பட்டத்தை நம்முடைய ஐயா ரவி தமிழ்வானுடைய தந்தையார் பெருமிகு தமிழ்வானம் தான் தந்தார் மக்கள் திலகம் இன்றைய வரைக்கும் எத்தனையோ பட்டங்கள் அவர்களுக்கு பொன்மன செம்மல் புரட்சி தலைவர் புரட்சி நடிகர் என்றெல்லாம் இருக்கு ஆனால் அவரே விரும்பியது மக்கள் மக்கள் திலகம் எழுத்துங்கிறது <laughs> 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 <
ஜோதி மிக்க நவ கவிதை புதிது நல்லா ரொம்ப நல்லா சொன்னேன் அப்போ பாரதி விரும்பிய ஒன்றா புது கவிதை தாக்கம் வந்துச்சு புது கவிதை இன்னும் எளிமைப்படுத்தினான் அதன் நூலாக வந்தால் நமக்கு அன்னைக்கு இருக்கிற இன்பருக்கே அது கொட்டி கொடுத்தாலும் கிடைக்காது அந்த தேடி பிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி அந்த நூல்களை பூரா நம்ம இன்னைக்கு பல நூலகங்களுக்கு கொண்டு சேர்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் மணிமைகளை பிரசுரம் அப்படின்றத கொண்டு செலுத்தக்கூடிய அந்த அருமையான ஒரு மா மனிதர் இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் வானன் மணிமைகளை பிரசுரம் உண்மையா இப்போ எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று முடியாது நான் கஷ்டப்பட்டு எழுதுறோம் எப்படி நூலாக வெளியில் வருமோ தெரியல அப்படின்னு ஆனால் இப்போ இருக்கிற எழுத்தாளர்களுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியாது நம்பிக்கையோடு எழுதுறாங்க ஆமாம் பலருக்கு எழுதும் ஆற்றல் இருக்கிறது கவிதை எழுதுகிறார்கள் கட்டுரை எழுதுகிறார்கள் சிறுகதை எழுதுகிறார்கள் நாவல் எழுதுகிறார் ஆனால் அதனை எப்படி புத்தகமாக ஆக்குவது என்பது தெரியாமல் பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கின்ற விஷயம் மணிமேலை பிரசுரத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அவர்கள் மூலமாக எங்கள் மூலமாக அவருடைய படைப்புகளை வெளியிட முடியும் அவர்களுக்கு முந்நூறு ப நூற்றம்பது பிரதிகள் முந்நூறு பிரதிகள் என்று அவர்களுக்கு அந்த பிரதிகளை கொடுக்குறோம் அவர்களும் ஒரு தொகையை முதலீடு செய்து நாங்களும் ஒரு தொகையை முதலீடு எண்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் இலங்கை ரூபாய் அவர்கள் முதலீடு செய்தால் முந்நூறு பிரதிகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் அதனை அவர்கள் வெளியீட்டு விழா செய்து அதில் விற்பனை செய்து அவர்கள் செய்யலாம் இந்தியாவில் அச்சிடுவது மிகவும் சுலபம் ஏனென்றால் இலங்கையில் காகித தொழிற்சாலை இல்லை காகித தயாரிப்பு இல்லை என்பதனால அதனால அந்த காகித விலைகள் மிக அதிகம் அச்சிடும் பணியும் அதனுடைய செலவுகளும் அதிகம் எனவே இந்தியாவில் அச்சிட்டு கப்பல் மூலமாக நாங்கள் இங்கே அனுப்பி விடுகிறோம் நீங்கள் முதலிலே அறிமுகத்திலே சொன்னதை போல இலங்கை எழுத்தாளின் ஐநூறு நூல்களை நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம் அந்த கேள்வி அடுத்தது உங்களை கேட்கறதுக்கு நீங்கள் பதிலையும் சொல்லுங்க அதனால அந்த எழுத்துக்களை புத்தகமாக ஆக்குவது என்பது என்கின்ற ஒரு அருமையான விஷயத்தை எழுத்தாளர் பதிப்பாளர் முதலீட்டு திட்டம் என்று நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் எழுத்தாளர் பதிப்பாளர் முதலீட்டு திட்டம் அவர்களும் முதலீடு செய்து நாங்களும் முதலீடு செய்து இருவரும் கை கோர்த்து அந்த நூலை வெளியிடுகிறோம் புத்தகங்களை இங்கே கப்பல் மூலமாக கொழும்பு துறைமுகத்துக்கே அனுப்பி அவர்களின் இடத்திற்கே நாங்கள் அதனை அனுப்பி வைக்கிறோம் அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால் பத்து மணிலிருந்து ஐந்து மணி வரை நடக்கின்ற அந்த கண்காட்சி நேரத்தில் பதினோரு மணிக்கு எழுத்தாளர்கள் ஒன்று கூடுதல் என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் எனவே நான் அன்போடு நமது நேரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் யாரெல்லாம் தங்களுடைய படைப்பை எழுதி வைத்திருக்கிறார்களோ அன்பு கூர்ந்து நேரில் வந்து என்னை சந்தித்து உரையாடி இது சம்பந்தமான விஷயங்களெல்லாம் அறிந்து கொண்டு உங்களின் படைப்புகளை உலகெங்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை காலை பத்து மணி முதல் இரவு எட்டு ம எட்டு மணி வரை ஐந்தாம் தேதி இரண்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அந்த நிகழ்வு நடைபெறுவது தயாராக இருக்கின்றது கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தில் எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காலம் அங்கே வருகை தந்தால் உங்களுடைய நூல் உங்களுடைய எழுத்துக்கள் நூல்களாக வழிவருவதற்கு வாய்ப்புகள் மிக மட்டும் இல்லை அடுத்த முறை இங்கே நடக்கப் போகிற வெளியீட்டு விழாவில் அவர்கள் நூல்களும் சேர்ந்து வெளியிடப்படும் என்கின்ற ஒரு இனிய செய்தியும் நான் தெரிவித்து கொள்கிறீங்க அது நேரத்தில் இப்போ சங்கரலிங்கன் அறையாட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இப்போது ஒரு ஆசிரியராக ஒரு எழுத்தாளராக உங்களுடைய பணி வந்து அளப்பெரியது சரியா இதுவரையில் எத்தனை நூல்களை வெளியிட்டுருக்குறீங்க இது வரைக்கும் நான் நாற்பத்தேழு நூல்கள் அதில் மணிமேலை பிரசுரம் வெளியிட்ட நூல்கள் பதினேழு மீதி முப்பது நூல்கள் ஒவ்வொரு நூல்லையும் ஏதாவது ஒரு தகவல் தகவல் எல்லாமே எளிமை படித்தவுடனே பிடிக்கணும் பிடிச்சிட்டு கீழே வச்சிடவே கூடாது அப்படி எழுத்த அப்படி எழுதணுமா கவிதை எப்படி இருக்கணும்னு ஒருத்தட்ட கேட்டப்ப அவர் சொன்னாரு உள்ளத்தில் உள்ளது கவிதை இன்பம் உருவெடுப்பது கவிதை தெல்ல தெளிந்த தமிழில் உண்மை தெளிய உரைப்பது கவிதை அல்ல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க எப்போதும் வருவதல்ல கவிதை எப்போதோ வருவதுதான் கவிதை எப்போதோ வருவது அதை உடனடியாக நாங்கள் பதிவு செய்யணும் அது வந்து அன்னைக்கு வந்து இளைஞர்கள்கிட்ட குறிப்பாக பெண்கள்கிட்ட மாணவர்கள்கிட்ட படிக்கிறவங்கள்டெல்லாம் நல்ல ஆர்வம் வந்திருக்கு அதை பதிவாகும் அப்போ தான் அது இலக்கியமாகும் வாழ்ந்து காட்டும் வாழ்க்கையை சொற்களால் உணர்த்துவது இலக்கியம் அது இலக்கியம்னா என்னன்னா இலக்கு சேர்த்த இலக்கியம் என்ன அன்னைக்கு வாழ்ந்தாங்க இலத்தில் வாழ்ந்த ஒவ்வொருடைய வரலாறு தெரியணும் அப்போ அந்த நூல் இருந்தால் தான் பேசப்படும் அப்போ தான் அதை எடுத்து அதை ஆய்வாக மேற்கொண்டு ஒரு ஆதாரம் ஆதாரம் இல்லாட்டி அது கிடைக்காது அது மட்டுமல்ல ஒரு எழுத்தாளரின் நாற்பது ஐம்பது வருட அனுபவத்தின் பிழிவு தான் புத்தகம் 
இன்றைக்கி அந்த முடித்த பிறகு ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல போய் பார்த்து அதை பேசுகிறப்ப தான் தெரியும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை சொற்களால் உணர்த்துவது இலக்கியம் இலக்கியம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு நூல்களை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் நம்ம அவசியம் அவசியம் பார்த்துட்டு நேயர்களுக்கு சொல்லணும் நடிகர் திலகம் சிவாஜியும் தமிழ் சினிமாவும் என்கின்ற என்பதை பற்றி கன்னடாவில் வசிக்கின்ற திரு வீணை மைந்தன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காகவே கனடாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டு பேசுவார் அதே போல் வீணை மைந்தன் இல்லையா வீணை மைந்தன் அவர்கள் இந்த நூலை இந்த தொடரானது கனடாவில் இருக்கின்ற உதயன் வார எழுதியிலே தொடராக வந்தது திரு லோகேந்திரலிங்கம் அவர்கள் இந்த நூலை பற்றி மிகவும் ஆர்வப்பட்டு இதனை தொகுத்து தான் இந்த நூலை வெளியிடுவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார் என்கின்ற செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்ததாக கனடாவில் வசிக்கின்ற திரு முனைவர் பாலசுந்தரம் இளைய தம்பி அவர்கள் தமிழர் நாட்டுப்புற இயல் களஞ்சியம் என்கின்ற ஒரு அருமையான நூலை எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூலையும் நாம் அறிமுகம் செய்கிறோம் அடுத்ததாக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து காலம் சென்ற செல்வி தங்கவேசிரி அவர்கள் எழுதிய மட்ட கிளப்பு கலை வளம் என்கின்ற புத்தகத்தை வெளியிடுகிறோம் அடுத்ததாக எம் எஸ் எம் அப்துல்லா அவர்கள் எழுதியுள்ள ஈமானின் உண்மையை நீ அறிவாயா என்கின்ற இஸ்லாமியம் என்கின்ற ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் அடுத்து லண்டனில் வசிக்கின்ற திரு சக்தி சக்திதாசன் அவர்கள் எழுதியுள்ள கண்ணதாசன் ஒரு காவியம் என்கின்ற ஒரு அருமையான புத்தகம் கண்ணதாசனை பற்றி அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவர் எழுதியுள்ள கவிதைகளை பற்றிய மிக ஒரு விரிவான ஒரு ஆய்வு புத்தகம் என்று கூட சொல்லலாம் கண்ணதாசன் ரசிகர்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய புத்தகம் என்று நான் சிபாரிசு செய்கிறேன் இந்த புத்தகம் அதிகமாக விற்பனையாக நினைக்கிறேன் இதே போல் மற்ற புத்தகம் இருக்காதையும் நான் சொல்கிறேன் முதலே நான் சொன்னதைப் போல் எங்களின் எழுத்தாளர் திரு கே ஏ சிவகுமாரன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஊடகவியலாளர் தன்னுடைய எண்பத்தி ரெண்டாவது வயதிலே அண்மையிலே காலமானார் அவர் எழுதியுள்ள பல நாடுகளில் வசிக்கும் வாசகர்களுக்கு பயனுள்ள குறிப்புகள் என்று சர்வதேச சிந்தனையோடு அவர் எழுதியிருக்கின்ற புத்தகம் பலருக்கும் பயன்படக்கூடியது என்கிற வகையில் அந்த நூலையும் நீங்கள் அவசியமாக பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக லண்டனிலே வசித்து வந்த திருமதி தனபாக்கியம் குணபாலசிங்கம் மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர் அவர் எழுதியுள்ள வரலாற்றில் தமிழகமும் ஈழமும் ரெண் வரலாற்றில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இரண்டு விஷயங்களையும் பொதுவாக ஈழத்தை பற்றி நிறைய சொல்வார்கள் அல்லது தமிழகத்தை பற்றி சொல்வார்கள் ஆனால் அன்பு சகோதரி அவர்கள் தமிழகம் ஈழம் இரண்டை இணைத்து அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக லண்டனில் வசிக்கின்ற திரு கீர்த்தி அவர்கள் அவரை நான் தம்பி என்று தான் சொல்வேன் அவரும் என்னை அண்ணா என்று பாசத்தோடு அழைப்பார் அவர் எழுதியுள்ள அருமையான நாவல் குறுந்தொகை பேசாத பெருந்தொகை அழகியே என்கின்ற அந்த புத்தகம் அந்த நாவலும் இங்கு நம் வெளியிட இருக்கிறோம் அடுத்ததாக இவர்கள் எல்லாருமே ஈழத்து எழுத்தாளர் என்பதை நான் இன்னொரு முறை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அடுத்ததாக கொழும்பில் வசிக்கின்ற மிக பிரபலமான ஜோதிடரான ஜோதிட கலாநிதி திரு கே பி சாமி அவர்கள் எழுதியுள்ள எந்த கிழமையில் பிறந்தீர்கள் என்ன அதிர்ஷ்டம் பெறுவீர்கள் என்று மிக அருமையான ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் நமது சக்தி தொலைக்காட்சியிலும் காலையிலே திரு ஜோதிடர் ராஜா ஐயா ராஜராஜன் ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்களை பேசி வருகிறார்கள் நல்ல நேரம் நல்ல நேரம் என் சகோதரர் நேரம் நல்ல நேரம் என்று நேர நிர்வாகத்தை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் எனவே அது இப்போ நினைவுக்கு வருகிறது எனவே ஜோதிடத்தில் ஈடுபாடு உடையவர்கள் எந்த கிழமையில் பிறந்தீர்கள் என்ன அதிர்ஷ்டம் பெறுவீர்கள் என்கின்ற இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் திரு கே பி சாமி அவர்களும் அவருடைய மகன் திரு கங்காதரன் அவர்களும் இந்த மேடையிலே இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்கிறார்கள் கனடாவில் வசிக்கின்ற திரு குரு அரவிந்தன் எழுதியுள்ள சிறுகதை தொகுப்பு சதி விரதன் என்பதாகும் அடுத்ததாக இது கனடாவில் வசிக்கின்ற வசித்த திரு அமரர் திரு ஆப்போ செல்லையா அவர்கள் எழுதியுள்ள கேட்கட்டும் குரலின் குரல் என்கின்ற புத்தகத்தை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் திருக்குறளை பற்றிய அருமையான புத்தகம் இவ்வளவு எளிமையாக எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும்படியான அளவிற்கு எழுத முடியுமா என்று கேட்கின்ற அளவிற்கு மிக நல்ல புத்தகம் அடுத்ததாக கனடாவில் வசிக்கின்ற திரு கிருபாகரன் அவர்கள் எழுதியுள்ள சொல்லுங்கள் நீங்கள் மனிதர்களா என்கின்ற வித்தியாசமான தலைப்பு 
விலங்குகள் பேசுவதை போன்ற ஒரு ஒரு அணுகுமுறையை இவர் செய்திருக்கிறார் எனவே இந்த புத்தகத்திற்கு விலங்கு புதினம் என்று நாங்கள் அதனை வகைப்படுத்தியிருக்கிறோம் அடுத்ததாக வைத்திய கலாநிதி மருத்துவர் திரு இரா முரளீசனன் அவர்கள் மட்டக்களப்பிலே மிக பிரபலமான வைத்தியராக அரசு மருத்துவமனையிலே கல்முனையிலே இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனையிலே பணிபுரிகிறார் என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் அவர் எழுதியுள்ள ஒரு மருத்துவரின் மருத்துவமனை நாள்கள் என்கின்ற கவிதை நூல் ரொம்ப சுவையாக எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூலை அவர் ஏற்கனவே மட்டக்களப்பில் வெளியிட்டிருந்தாலும் கூட கொழும்பில் இதுவரை அவர் வெளியிடவில்லை அந்த நூலை என்பதனாலே பதிப்பாளர் என்கின்ற சார்பிலே நாங்கள் இந்த நூலை வெளியிடுகிறோம் இந்த வெளியீட்டு விழாவிற்கு மருத்துவர் அவர்கள் மட்டக்களப்பிலிருந்து வந்து கலந்து கொள்கிறார் என்கின்ற செய்தியையும் நான் இங்கு மகிழ்வோடு தெரிவிக்கிறேன் அடுத்ததாக சுவிட்சர்லாந்திலே வசிக்கின்ற திருமதி சாந்தரூபி அம்பாள் அடியாள் அவர்கள் எழுதியுள்ள என் உயிரில் பூத்தவளே என்கின்ற மரபு கவிதை ஐயா சங்கலா அவர்கள் மரபு கவிதையை பற்றி சொன்னார்கள் புது கவிதை எழுதுவது சுலபமான விஷயம் ஆனால் மரபு கவிதை எழுதுவது என்பது எல்லாராலும் முடியாது எனவே அந்த வகையில் சிறந்த நூல் அடுத்ததாக கனடாவில் வசிக்கின்ற திரு கனியன் அவர்கள் எழுதியுள்ள ஒரு மர்ம நாவல் தப்பாக தப்பிய இலக்கு ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பு சுவையான விறுவிறுப்பான மர்ம நாவல் அடுத்ததாக சுவிஸில் வசிக்கின்ற திருமதி கமலினி கதிர் அவர்கள் எழுதியுள்ள சிறுவர்களுக்கான சிறுகதைகள் சிறுவர்களுக்கான சின்னஞ்சிறு கதைகள் என்கின்ற சிறுவர் இலக்கியம் நூலை வெளியிடுகிறோம் இந்த பதினாறு நூல்களும் இலங்கை எழுத்தாளர்கள் எழுதுகின்ற நூல்கள் அவர்கள் புலம்பெயர்ந்து பல்வேறு நாடுகளில் வசித்தாலும் கூட எல்லோருமே இலங்கையில் பிறந்தவர்கள் என்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஒற்றுமை அவர்களிடையே இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவிக்கிறேன் அடுத்த பதினாறு நூல்கள் இந்திய எழுத்தாளர்கள் எழுதிய நூல்கள் அதில் முதலாவதாக என் தந்தை தமிழ்வாணன் அவர்கள் எழுதிய சங்கர்லால் துப்பரியும் மர்ம நாவல்கள் பாகம் ஆறு என்கின்ற இந்த தொகுப்பு நூலை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் இது மிகவும் பிரபலம் ஆமாம் ஒரு ஆமாம் இலங்கை விற்பாடு சங்கர்லால் அப்படின்னா பருமனான நீங்க சொல்லுங்க சங்கர்லால் அப்படின்னா ஒரு மர்மம் மர்மம் மர்மம்னா அவர் துப்பாக்கி அந்த துப்பாக்கியில் அப்படியே இருக்கும் அப்படியே இங்கே வருங்க அதுக்கு ஒரு இசையோடு வரும் அந்த காலத்தில் அவர் அந்த சங்கர்லால் நாவல் படிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு கூட்டம் காத்துருக்கு அது சொல்ல வேண்டிய கூடுதல் விஷயம் என்னன்னா இது மர்ம நாவல் துப்பாக்கி டுமில் டுமில் புத்தகமாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஆபாசமோ இதுவோ எந்த அருவறுப்பான விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் மிக நன்றாக எழுதப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நல்ல நூல் என்கின்ற வகையில் இந்த நூலை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்தது காஞ்சிபுரத்திலே வசிக்கின்ற சஞ்சீவி ராஜா சுவாமிகள் அவர்கள் எழுதியுள்ள துன்பங்களை தீர்த்திடும் ஜோதிட பரிகார வழிபாடுகள் என்கின்ற ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்ட நூல் இரண்டு பாகங்கள் நானும் இவரும் சென்னையிலே இருக்கக்கூடிய தமிழகத்திலே பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொலைக்காட்சியிலே ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலை எட்டு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணி வரை நேரலையிலே பேசி வருகிறோம் அதனை பலர் இங்கு பார்க்க பார்ப்பதாக சொல்கிறார்கள் எனவே இவர் எழுதியுள்ள நான்கு நூல்களும் இந்த நூலை நாம் வெளியீடு செய்தாலும் கூட அவர் எழுதியுள்ள மற்ற நான்கு நூல்களும் விற்பனைக்கு இருக்கின்றன என்பதை நான் தெரிவிப்பதில் மகிழ்கிறேன் தமிழகத்திலே இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய தமிழ் பத்திரிகைகளிலே இரண்டாம் இடம் வகிப்பது தினமலர் பத்திரிகை ஒரு நாளைக்கு பதிமூணு லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகின்றன இதனுடைய தினமலருடைய திரு அந்துமணி அவர்கள் எழுதியுள்ள அந்துமணி பதில்கள் என்கின்ற புத்தகத்தை ஐந்தாவது பாகத்தை நாங்கள் இங்கு வெளியிடுகிறோம் அந்துமணி பதில்கள் என்பது மிக மிக பிரசித்தம் மிகவும் சுவையான மிகவும் கெட்டிக்காரத்தனமான அழகான பதில்களை தருவோர் என்கின்ற வகையிலே அந்த நூலை வெளியிடுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அடுத்ததாக திரு அமுதன் தனசேகரன் மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர் அவர் எழுதியுள்ள ஒரு வித்தியாசமான புத்தகம் மாமல்லபுரம் என்றால் பலருக்கு நமக்கு தெரியும் மகாபலிபுரம் என்று சற்று அது மருவி வழங்கப்படுகிறது அந்த மாமல்லபுரத்தில் வரலாற்று புதிர்கள் என்ன என்பதை வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்திலே அதற்கான விடைகளையும் இதில் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்த நூல் மிக முக்கியமான நூல் நமது சங்கர்லிங்கனார் அவர்கள் எழுதியுள்ள எம்ஜிஆர் நூறு என்கின்ற நூல் அதை பற்றி அவர் நிறைய சொன்னார் மிக சுவையான செய்திகளை மிக வேகமாக படித்து செல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிக இதுவரை கேள்விப்பட்டுராத அதிகம் அறிந்திராத அதிகம் படித்திராத செய்திகளை இந்த எம்ஜிஆர் நூறு நூலிலே திரு சங்கர்லிங்கனா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் 
அடுத்ததாக பிரபல பத்திரிகையாளரான திரு ரஜத் அவர்கள் எழுதியுள்ள ஜெயலலிதாவின் மனம் திறந்து சொல்கிறேன் என்கின்ற புத்தக தொகுப்பு திருமதி செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் குமுதத்திலே தொடராக எழுதிய இந்த கட்டுரை இப்பொழுது நூல் வடிவம் பெற்றிருக்கிறது மனம் திறந்து ஜெயலலிதா சொல்வதை புத்தகமாக நாங்கள் இங்கு அறிமுகம் செய்கிறோம் எனவே இதுவும் ஒரு சுவையான நூல் அடுத்ததாக முனைவர் திரு மாரா சவுந்தரராஜன் அவர்கள் எழுதியுள்ள நில் கவனி யோசி செயல்படு என்ற நூல் நடைமுறை தமிழில் இருக்கக்கூடிய நூல் அப்படின்னா நல்ல நிறைய அன்றாட வாழ்விலே பின்பற்ற வேண்டிய நல்ல விஷயங்களை இந்த நூலிலே திரு மாரா சவுந்தரராஜ் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்ததாக தமிழகத்திலே மருத்துவராக இருக்கின்ற திருமதி தாமரை ஹரிபாபு அவர்கள் எழுதியுள்ள நூல் வேல் விழியாலும் வேலூர் சிப்பாய் புரட்சியம் என்கின்ற ஒரு சரித்திர நாவல் ரொம்ப சுவையான நாவல் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கும் இந்தியாவிலே முதல் முதலிலே ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போரிட்ட முதல் கழகம் போர் என்பது வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி தான் அதையும் வேல் விழியால் என்கின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை இணைத்து அவர்கள் இந்த நூலில் மிகச்சிறப்பாக எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த நூலாசிரியர் இன்னொரு சிறப்பு என்னவென்றால் இதுவரை அவர்கள் ஐம்பது ஆயிரம் பிரசவம் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு மருத்துவர் இந்த அளவிற்கு இந்த ஆய்வுகளை செய்து இதை எழுதியிருக்கிறார் என்பது கூடுதலான ஒரு செய்தியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஐம்பதாயிரம் நான் பிரஜைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றார் நல்லா நல்லா சொன்னீங்க அடுத்ததாக திருமதி இறை நம்பி அவர்கள் எழுதியுள்ள ஒரு குடும்பத்தை பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்கும் முறைகள் என்று ஒரு அருமையான நூல் ஒரு குடும்பத்தை எப்படி பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்குவது என்பதை பற்றி இதில் திரு பிரபல இயக்குனர் திரு எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் இதில் ஒரு முன்னுரை தந்திருக்கிறார் பல இடங்களிலே ஒரு குடும்பம் என்பது பல்கலைக்கழகமாக இல்லாமல் பல்கலக கழகமாக இருக்கிறது என்று அதனை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் திருமதி இறைநம்பி அவர்கள் மிக நன்றாக இந்த நூலை எழுதியிருக்கிறார் என்று அணிந்துரையிலே திரு எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் இந்த நூலையும் நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் அடுத்ததாக கவிஞர் திரு கி ராமசாமி அவர்கள் அவர்கள் எழுதியுள்ள நூல் சீவக சிந்தாமணி என்கின்ற புத்தகத்தை புதுக்கவிதை வடிவிலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர் நான் எங்களுடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக நாளை சென்னையிலிருந்து விமானத்தில் வருகிறார் என்கின்ற செய்தியையும் நான் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்கிறேன் அடுத்ததாக பேராசிரியர் திரு கா முருகேசன் அவர்கள் எழுதியுள்ள நலமுடன் வாழ திருமூலர் அருளிய எட்டு யோகங்கள் என்று நூல் மிக பயனுடைய நூல் நான் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக யோகாசனம் செய்பவன் எனவே இந்த எட்டு யோகங்களுக்கான முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை மற்றவர்களை விட ஒரு பதிப்பாளனாக ஒரு யோகாசனம் செய்பவனாக இந்த நூலை நான் அதிகம் அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் பயனுள்ள நூலை நீங்கள் வாங்கி வாசியுங்கள் என்று நான் சிபார்சு செய்கிறேன் அடுத்ததாக சிங்கப்பூரிலே வசிக்கின்ற திரு டி என் இமாஜான் அவர்கள் எழுதியுள்ள பொது அறிவு புதையல் நிறைய புது அறிவு விஷயங்களை புதையலாக அவர் தந்திருக்கிறார் என்பது தான் அதில் குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக திருமதி ஃபரிதா நெப்போலியன் அவர்கள் எழுதியுள்ள சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் சொல்லும் நற்சிந்தனைகள் என்கின்ற புத்தகம் இதுவும் ஒரு பருமனான புத்தகம் இது வந்து விலை ஆயிரத்தி எழுநூறு இலங்கை ரூபாய் சிலர் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள் இந்த விலைகள் சற்று அதிகமாக இருக்கிறதோ என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் அதற்கு ஒரு விளக்கத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு இந்திய ரூபாய் என்பது இலங்கை ரூபாய்க்கு நாலரை ரூபாய்க்கு சமம் கப்பலில் கொண்டு வருவது சுங்க இலாக்காவை தாண்டி வருவது உள்ளூர் போக்குவரத்தில் கொண்டு வருவது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் நிறைய செலவு ஆகிறது எனவே இதில் பெரிய லாபம் இல்லை எனவே இது அதிக விலை என்று கருத வேண்டாம் மிகவும் குறைவான லாபம் லாபம் என்று கூட சொல்ல முடியும் எங்கள் செலவில் ஈடுகட்ட முடியாதான் விலையை வைத்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக துபாயில் வசிக்கின்ற திரு கீழே சீனா தானா சீனா தானா என்றால் சின்ன தம்பி சீ தா சீனா தானா சீனா தானா என்ற ஒரு பிரபலமான பாடலே இருக்கிறது அவர் எழுதியுள்ள மதங்கள் சொல்லும் நற்சிந்தனைகள் என்கின்ற புத்தகம் ஒரு இஸ்லாமியர் இருந்தபோதிலும் பல்வேறு மதங்களை பற்றிய நற்சிந்தனைகளை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்ததாக திரு ச சரவணகுமார் அவர்கள் என் தந்தையை பற்றி ஒரு அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் 
அச்சம் விட்டு உச்சம் தொட்ட தமிழ்வாணன் என்கின்ற இந்த தலைப்பு நூல் அவர் எழுதியுள்ள நூல் இறுதியாக நிறைவாக என் சகோதர லேனா தமிழ்வாணன் எழுதியுள்ள நல்லுறவே நம் உயர்வு என்கின்ற புத்தகத்தை நாங்கள் நிறைவான முப்பத்தி இரண்டாவது புத்தகமாக நாங்கள் இங்கு அறிமுகப்படுத்தி செய்கிறோம் ஆக வெவ்வேறு மதங்களை சார்ந்தவர்கள் வெவ்வேறு விஷயங்களை பல் சுய விஷயங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் என்கின்ற வகையில் அருமையான இந்த முப்பத்தி ரெண்டு நூல்களை நேரில் பார்க்க வாருங்கள் என்று அன்போடு அழைக்கிறேன் இப்போது பார்த்தா நிறைய இளைஞர்கள் யுவதிகளிடம் சாரி இந்த வாசிப்பு பழக்கம் என்பது வெகுவாக குறைந்து விட்டது எத்தனை தான் இ பேப்பர் பிடிஎஃப் மூலமாக புத்தகங்கள் வெளி வந்தாலும் கூட அவ்வாறு வாசிப்பதற்கான அந்த விருப்பம் அவர்களை குறைகின்றது இதை மேம்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யலாம் இளைஞர்கள் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் புத்தகங்களை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் எங்கெங்கெல்லாம் கண்காட்சி நடக்குதோ அங்கெல்லாம் சென்று அவர்களுக்கு விருப்பமான புத்தகங்களை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல தாங்களும் படித்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இளைஞர்களுக்கு யுவதிகளுக்கு அவர்களுடன் கலந்து பேச வேண்டும் இன்னென்ன புத்தகங்களை நான் வாசித்தேன் இப்படி நல்ல விஷயங்கள் அதில் இருக்கின்றது நீங்களும் வாசியுங்கள் நாம் கலந்துரையாடுவோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஆனால் முன்பு இருந்ததை விட படிக்கும் பழக்கம் சற்று மேலோங்கி வருகிறது முன்பு வந்து சுத்தமாக குறைந்திருந்த சூழ்நிலையிலே இந்த கோவிட் காலத்திற்கு பிறகு வீட்டிலேயே முடை பழம் முடங்கி கிடந்தவர்கள் புத்தகங்களை வாசிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் அதற்கு வாசிக்கும் பழக்கத்தை அதிகமாக இருக்கிறது என்ற ஒரு ஆச்சரியமான செய்தியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மணிமேகலை பிரசுரத்தின் ஊடாக படம் வெளிவந்ததுக்கு பிறகு நாவல்கள் அதிகமாக விற்பனையானது அது மட்டுமல்ல பொன்னியின் செல்வன் புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வப்படுபவர்கள் எண்ணிக்கை கூடியிருக்கிறது எனவே நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் என்னதான் கணினி யுகம் என்னதான் மடிக்கணினி கைபேசி என்னெல்லாம் இருந்தாலும் கூட ஏகாந்தமாக மல்லாந்து படுத்து கொண்டு புத்தகத்தின் வாசனையோடு அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கின்ற அந்த சுகானுபவத்தை தயவுசெய்து இழந்து விடாதீர்கள் தினமும் ஒரு ஐந்து பக்கங்களாவது படியுங்கள் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுக்க வேண்டும் நிச்சயமாக மண் வாசனையும் புத்தக வாசனையும் யாராலும் மறுக்கவும் முடியாது மறக்கவும் முடியாது எழுத்தாளராக ஐயா ஒரு ஆசிரியராகவும் இருந்திருக்கிறீங்க இப்போ மாணவர்களிடையே புத்தக வாசி பழக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கு நீங்கள் சொல்லும் அறிவுரை ஒரு வேண்டுகோள் பெரியவங்களுக்கு நம்ம உட்கார்ந்து ஒரு நாள் இதுக்குன்னே ஒரு மணி நேரத்தை திட்டமிட்டு ஒரு நூல் எடுக்கணும் அந்த நூல் எடுத்து வாசிக்கணும் உணவு வேலைக்கு முன்போ பின்போ உணவு வேலைக்கு முன்போ பின்போ வாசிக்கணும் அந்த வாசிப்பில் இருந்து அந்த பாத்திரங்களை குழந்தைகளுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்போ தான் பிள்ளைகளுக்கு ஓஹோ இவர் இந்த மண்ணுக்கு உழைத்தவர் இவர் மண்ணை நேசித்தவர் இவர் வந்து கவிஞர் புலவர் இப்படிலாம் குழந்தைகளுக்கு தெரியாது பலருக்கும் தெரியாது இந்த பொன்முடியார்னு ஒரு புலவர் அந்த காலத்தில் இருந்தார் அது பெண்பார் புலவர் யாருக்குமே தெரியாது ஆச்சரியமானவன் அவர் புறநானூற்றில் ஒரு நாளை வரி தான் சொல்வார் ஒருத்தருடைய கடமை என்ன இது பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது இன்று புறந்தறுதல் எந்த அலை கடனே சான்றோ ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல் வைத்து கொடுத்தர் கொள்ளருக்கு கடனே ஒளிரு வாழ் அறிஞ்சவர் உருக்கி களிறு எரிந்து பெயர்தல் காலைக்கு கடனே தாய்க்குரிய பெருமை தந்தைக்குரிய செயல் இது மாதிரி ஒன்னு ஒண்ணு நமக்கு சொல்லப்பட்டு இது வந்து படித்து பிள்ளைகளுக்கு சொன்னா உணர்வாங்க நம்ம குழந்தைய நல்ல மகாபாரதம் ராமாயணம் புராணம் அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து காப்பியங்கள் காவியங்கள் எல்லாமே எடுத்து சொல்றப்ப தான் அவங்களுக்கு அது உணர்வாக தெரியும் நாமளும் இந்த மாதிரி வரணும் உயர்வு மகாத்மா ஒரு புத்தகத்தை கே கதை கேட்டார் ஹரிச்சந்திரா புராணம் உண்மை பேசினாரா இல்லையா உண்மை பேசணும் அப்படின்னு உணர்வு வந்துச்சா இல்லையா அந்த உண்மை என்பது இந்த உலகிலேயே செய்தார் நிறைவு வரைக்கும் மகாத்மா உண்மை தான் பேசினார் ஒரு புத்தகம் வேறு அப்துல் கலாமை மாற்றுச்சு அவர் பாருங்க அந்த போய் அந்த தெருவோரத்தில் இருக்கிற கடையில் மூர் மார்க்கெட்டில் பெற்ற புத்தகம் இந்த லைட் ஆஃப் ஆசியா அந்த புத்தகம் கடைசி வரை வைத்திருந்தார் இப்பொழுதும் அவருடைய அந்த அரங்கிலே இருக்கு அவருடைய நினைவு அரங்கத்தில் அந்த நூல் இருக்கிறது அது மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நூல்களை வரிசைப்படுத்தணும் வரிசைப்படுத்தி முறைப்படுத்தி சொல்லணும் அதுக்கு உங்களை மாதிரி உள்ளவங்க நல்லா அருமையாக சொல்கிறீங்க ராஜ்குமார் ஐயா மாதிரி உள்ளவங்க அது போக நம்முடைய தொலைக்காட்சி எவ்வளவு அருமையாக சக்தி தொலைக்காட்சி உத்தியாக இருக்குது உத்தியாக இருக்குது புத்தியாக இருக்குது அதுதான் பிள்ளைகளுக்கு தேவையாக இருக்கு 
புத்தகங்களை பற்றி இவ்வளோ விரிவாக சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பை சக்தி ஏற்படுத்தி இருக்குங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நான் நன்றியும் பாராட்டும் சொல்கிறேன் சரி அதே நேரத்தில் இப்போ பிரசுரமன் எடுத்து சொன்னாலே நிறைய பிரச்சனைகளும் சவால்கள் வரும் குறிப்பாக வருமானம் என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் இலங்கை மட்டுமல்ல எல்லா நாடுகளும் பொருளாதார சிக்கலுக்குள் மாட்டி இருக்கும் போது உங்களுடைய நிலைமை இப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கிறது எவ்வாறு கொண்டு நடாத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க அதாவது முதல்ல ரொம்ப மோசமாக இருந்தது இப்போ மெல்ல மெல்ல ஒரு இயல்பு நிலையை திரும்பிட்டு இருக்கு முதல்ல நீங்கள் சொன்னீங்க அறுபத்தி மூணு முறை நான் இலங்கை வந்திருக்கேன்னு ஐந்து ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு நான் வந்ததுக்கு காரணம் பொருளாதார சூழல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார சூழல் என்னுடைய பொருளாதார சூழலை அனுசரித்து சரி ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு வருவோம்னு வந்திருக்கேன் இனி வரும் காலம் நன்றாக இருக்கும் என்கின்ற நம்பி நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை நிச்சயமா நிச்சயம் எதிர்கால நம்பிக்கையோடு நாம் பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் குறிப்பாக எழுத்தாளர்கள்னு சொன்னாலும் இருவரிடம் அந்த கேள்வி கேட்குறேன் எப்பொழுது பார்த்தாலும் வறியவர்கள் வறுமை கோடு கீழே இருக்கிறாங்க தோற்றம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நிலைமை மாற வேண்டும் இல்லையா அதுக்கு உங்களுடைய தந்தையார் வந்து ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அவ்வாறு இருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்கின்ற ஒரு அறிவுரை என்ன என்ன சொன்னால் எழுத்துத்துறையை மட்டும் நாங்கள் நம்பியிருந்தால் வருமான வாழ்க்கைக்கு பார்த்தாது வேறு தொழிலையும் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் இல்லையா அறிவுரையை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் கடுமையான உழைப்பை செய்ய வேண்டும் பலர் வந்து நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துலையே ரொம்ப சோம்பலாக இருந்து கொண்டு நிறைய சம்பாதித்து பெரிய செல்லுந்தர் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள் அது வந்து சாத்தியமே இல்லை எனக்கு அறுபத்தெட்டு வயதாகிறது நூறு நாடுகளுக்கு எழுநூறு முறை பயணம் செய்து புத்தக சுமையே புத்தகத்தில் இருக்கும் விஷயமும் இடையானது என்பது ஒருபுறம் இருக்க புத்தகமே இடையானது புத்தகத்தில் இருக்க விஷயமும் எயிட்டானது புத்தகமும் எயிட்டானது வந்து எடுத்துக்கொண்டு இலங்கை எழுத்தாளர்கள் எங்கெல்லாம் வசிக்கிறார்களோ உலகெங்கும் வசிக்கின்ற எல்லா எழுத்தாளர்களின் நாடுகளுக்கும் நான் சென்று புத்தக காட்சிகளை நடத்துகிறேன் நீங்கள் ஏதாவது ஆலோசனை சொல்ல ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் உழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனை நான் முன் உதாரணமாக நானே இருக்கிறேன் இதில் பெரிய லாபம் இல்லாவிட்டாலும் கூட நாம் செய்கின்ற முயற்சியை கைவிடக்கூடாது அந்த வகையில் நான் செல்கின்ற நா சென்ற நாடுகளை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டால் மிகவும் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் சீனாவில் ஷாங்காயிலும் பீஜிங்கிலும் நான் புத்தக காட்சி செய்திருக்கிறேன் ரஷ்யாவில் மாஸ்கோவிலும் பீட்டர்ஸ்பர்க்கிலும் நான் கண்காட்சி செய்திருக்கிறேன் ஜப்பானில் ஒசாக்காவிலும் டோக்கியோவிலும் கண்காட்சி செய்திருக்கிறேன் இது வந்து தர்ம தற்பெருமை பட்டியலாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் தமிழர்கள் வாழ்கின்ற நாடாக இருந்தால் நான் சென்று வந்த நாடாக இருக்கும் என்பதில் இரண்டாம் கருத்தே இருக்காது அந்த பர்மா வித்தியாசமான நாடுகள் ஒவ்வொரு ஜூலை நாலாம் தேதியும் அமெரிக்காவில் இருப்பதை இருபது ஆண்டு பழக்கமாக வைத்திருந்தேன் இப்பொழுது கோவிட் காலத்தினால் செல்ல முடியவில்லை வருகின்ற இந்த ஜூலையிலே நான் செல்ல இருக்கிறேன் எனவே உழையுங்கள் உழைப்பின் மூலமாக செல்வத்தை சேருங்கள் மகிழ்வோடு வாழுங்கள் என்பது தான் என்னுடைய ஆலோசனையாக நான் இன்றைய தலைமுறைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நிச்சயமா நீங்களும் புரட்சி புரட்சி தலைவர் பாட்டு பாணியிலேயே சொல்லிடுவோம் ஓடி ஓடி உழைக்கணும் ஊருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் ஆடி பாடி நடக்கணும் அன்பை நாமே வளர்க்கணும் புத்தகத்தை வாங்கணும் எல்லாரும் எல்லாரும் உயரணும் அது நம்ம கையில் இருக்கு உழைக்கலாமா உயரலாமா நிச்சயம் வாழ்க சக்தி தொலைக்காட்சியினுடைய நேர்களே உங்கள் அன்பு செலிக்கட்டும்